chapter ni adalah uh, chapter ni title dia adalah deformations of solid ok daripada title itself maksud dia adalah deformation deformation maksudnya dia hilang ok dia hilang formation dia so macam mana dia hilang formation dia ok so formation dia akan hilang uh, bila dia berubah bentuk ok bila something berubah bentuk deform- deformation akan berlaku ok jadi macam mana dia benda tu nak berubah berubah bentuk mestilah kita kena tengokkan force terhadap dia so contohnya bila kita tarik benda tu dan benda tu akan um, akan extend lah kalau kita compresskan benda tu maksudnya kita tolak benda tu benda tu akan compress lepas tu if we kenakan terlalu banyak force if you tengok gambar yang ketiga ni bila kita kenakan terlalu banyak force benda tu akan patah ok so maksudnya deform, untuk deformation berlaku kita wajib ada force force tu akan menyebabkan deformation itu berlaku So, only forces can change the inner structure of solid. Sebab kita tahu kalau solid nak patah, structure dia kat dalam pun mestilah akan berubah juga. So, force sahaja yang boleh make that change. So, itu adalah deformations of solid. So, sekarang kita cakap pasal solid je. Kita tak cakap pasal liquid, kita cakap pasal gas. So, hanya deformations of solid. Okay. Lepas tu ada dua uh, konsep ataupun dua formula yang sangat penting dalam chapter ni iaitu stress and strain. Okay, stress, uh, stress, the, stress is defined as the force per unit cross-sectional area of on a body that tends to cause it to deform. Okay, apa maksud dia? So, kita tengok ya, formula dia adalah sigma, sigma equals to F over A. Okay, sigma equals to F over A. Dalam dalam kata simpelnya sebenarnya uh, stress ni adalah sebanyak mana force yang dikenakan terhadap satu area tu. Maksudnya macam how strong is your force at that area? Ha, so, itu adalah maksud stress. Maksudnya for, uh, force per unit cross-sectional area. So, sekuat mana, sebanyak mana force yang ada pada that area tu. So, contoh kalau kita tengok ta- kalau kita tengok a uh, wire. Okay, kita tahu kalau cross-sectional of wire, equation uh, A dia adalah pi r squared. Okay, yang ini adalah untuk wire. So, kita nak tengok how much force yang dikenakan kepada sesuatu area tu. Okay, so itu adalah stress. So formula ni you hafal sahaja. Formula ni adalah F over A di mana stress equals to force per unit area. Unit dia macam biasa kita tahu force unit dia adalah newton and area unit dia adalah meter squared. So sigma unit dia akan jadi N per meter squared. So ini adalah unit dia. Okay unit untuk stress. Okay, lepas tu strain pula, strain pula is defined as the fractional change in dimension. Maksudnya, how much benda tu berubah. Okay, kalau yang tadi, kalau yang tadi adalah how much force dikenakan terhadap a certain sectional area. <coughs> kalau strain, how much benda tu berubah disebabkan force tu. Okay, fractional change. So, dia adalah fraction. Fraction ataupun ratio perubahan tu. So, kita tengok perubahan ke atas, how much the change bahagi dengan yang asal. So, dia sebenarnya adalah uh, ratio of change ataupun fractional change of the object. So, strain ini terjadi disebabkan stress. Okay, so bila kita kenakan force terhadap our area, okay, bila kita kenakan force terhadap our area, dia akan dia akan rasa stress. Dia akan rasa stress tu lah, force, the force per unit area. So, stress tu akan menyebabkan objek tu untuk deform. Okay, dan strain ni adalah untuk kita measure sebanyak mana perubahan yang telah terjadi. So, itu adalah stress dengan stream. Okay. Alright, okay. So, itu adalah stress dengan stream. So, ingat eh, strain adalah force per unit area. Uh, sorry, stress adalah force per unit area. Strain adalah fractional change. How much objek tu berubah. Okay, lepas tu kita ada tensile stress and compressive stress. Okay, stress tu terbahagi kepada dua pula. Tensile stress and compressive stress. Okay, kita tahu tensile stress, stress, stress ni terjadi disebabkan ada force per unit area. Dia, dia, ada, dia ada force per unit area. Okay, tensile, tensile adalah dia lebih kurang macam tension. Okay, disebabkan oleh tension. So, kita tahu kalau kita lukis tension dalam chapter 4, kita belajar. Kalau kita nak lukis tension, kita tahu tension is always directed away. Okay, directed away from the object. Okay, so tensile stress adalah bila force dia, kedua-dua force ni directed away. Okay, ingat balik kalau tension sebelum ni, kita nak lukis tension, kita akan lukis directed away. So, 
tensile stress pun adalah bila equal jadi equal and opposite force are directed away from each other maksudnya korang bayangkan korang ada pen okay, korang pegang pen atau pencil korang and then you tarik you tarik daripada dua-dua belah so objek tu akan undergo tensile stress ok sebab you tarik from dua-dua belah and the opposite direction jadi so, akan melalui tensile stress so this causes tension ataupun stretching force sebab bila kita tarik kat sini and tarik kat sini, objek tu akan stretch. Okay, ingat balik tensile stress adalah force per unit area. And then tensile stress terjadi bila kita ada force equal in magnitude tapi dia opposite. Dia opposite direction and directed away from each other. Maksudnya satu force ke atas, satu force ke bawah. Itu adalah tensile stress. So tensile stress ni menyebabkan tension. Okay, tension ni menyebabkan disebabkan oleh stretching force yang dirasa oleh objek tu. Okey, yang itu adalah tensile stress. So, untuk tensile, keyword dia adalah kurang ingat tensile. Tensile dia lebih kurang dengan tension. So, kalau tension, forces directed away from the object. Okey, lepas tu next one is compressive. Okey, daripada the word compressive pun kita tahu. Maksudnya kita compress. Kita compresskan benda tu. So, mak apa maksud kita compresskan benda tu? So, bila force tu, Kedua-dua force directed towards each other ataupun towards the object. So, bila dua-dua force directed towards each other ataupun towards the object, dia akan rasa compression. Okay? Dia akan rasa compression. So, sekarang macam tadi korang, tadi korang pegang pencil tu korang tarik. Tapi sekarang kalau korang pegang pencil tu and korang tolak. From both ends, you tolak pencil tu. So, your pencil akan undergo compressive stress. Tapi disebabkan force kita still kecil, tak cukup besar untuk pecahkan pensel tu. So nothing what happen lah, deformation tak berlaku lagi. Tapi kalau korang guna something yang lebih elastik, contohnya korang ambil getah. Okay, korang ambil getah and then korang, bila korang tarik from both ends, korang akan nampak benda tu stretch. So bila benda tu stretch, dia stretch sebab pensel stress. Okay, ataupun korang ambil getah dan korang tolak dia. Tolak dia, dia akan compress. Dia compress sebab compressive stress. Tetapi kita kena ingat untuk stress berlaku dia kena ada force per unit area. Okay, dia adalah force per unit area. So itu adalah tensile and compressive stress. Keyword dia tensile lebih kurang macam tension so dia directed away. Compressive stress dia directed towards each other so dia akan rasa squeezing tu. Okay, squeezing. Okay, and then dia causes compression. So, tadi dia causes tension yang ini dia causes compression and ni adalah squeezing force. So, itu adalah perbezaan between tensile stress and compressive stress. Direction of force dia beza. Okay, this, dia masih stress, dia masih ada force, cuma direction of force dia berbeza. Okay, example one. A metal wire with uniform cross-sectional area 0.5 mm square, okay? The area of the cross-sectional wire is 0.5 mm square and length 20 cm is acted by forces of 50 newton at its two ends. Okay, maksudnya area wire ni adalah 0.5 0.5 mm square dan length of the wire ini adalah 20 cm dan dia acted by forces of 50 newton dekat at its two ends. Okay, the first question dia kata determine the stress of the wire and kita tahu formula stress adalah force over area. Jadi, awak nak cari stress dia. Awak dah tahu dia punya force dan juga awak dah tahu area dia. Tetapi, tetapi area dia adalah dalam millimeter squared. So, awak kena convert dulu area dia kepada meter squared. Macam mana kita nak convert? Kita ambil sahaja 0.5. Okay, millimeter millimeter kepada meter kita tahu akan times 10 to power of negative 3 dan awak ada nampak tak dia ada square jadi awak akan squarekan 10, 10 to power of negative 3 tu awak akan squarekan dia so awak akan dapat area awak 0.5 times, times 10 to power of negative 6 meter square 
So first day adalah 50 and the area is 0.5 times 10 to power of negative 6. So you press your calculator, you will get your stress 1 times 10 to power of 8 Newton meter per Newton per meter square. Or kalau awak tak nak guna unit Newton per meter square, awak boleh juga guna Pascal ataupun awak boleh guna kg per meter square. Okay, so this is how you determine the stress of the wire. Okay, now if the wire shows an extension of 0.4 cm. Okay, maksudnya wire itu sekarang dia akan ada elongation ataupun extension. Nama lain untuk extension adalah elongation. So, elongation dia contohnya adalah 0.4 cm. Dia suruh kita determine the strain of the wire. Jadi, apakah formula untuk strain? Okay, symbol untuk strain adalah exponent dan dia adalah elongation over length not. So, ini length not ini adalah initial length. So, this is initial length dan E ini adalah elongation. Okay, sekarang kita dah tahu kita dah tahu elongation dia adalah 0.4 tetapi dalam sentimeter. Jadi, kita kena tukar dulu kepada meter. Bahagi dengan initial length dia. So, initial length dia adalah 20 sentimeter. Awak tukar 20 sentimeter kepada meter. Awak tekan calculator, awak akan dapat 0.02. And you must remember, untuk strain, dia tidak akan akan ada unit. There is no unit for strain. Yang ada unit hanyalah untuk stress.